కనుక చూసుకుంటే పార్ట్ టూ వన్లో అయితే కనుక మనం ఆబ్జెక్ట్ మోడ్ అలాగే ఎడిటింగ్ మోడ్ గురించి తెలుసుకుందాం అలాగే యాడ్లో ఏమేమి ఉంటాయో కూడా మనం అయితే తెలుసుకుందాం పార్ట్ టూలో వచ్చేసరికి మనకి చైర్స్ టేబుల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో అయితే మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ అయితే ఒక చైర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మనం అయితే తెలుసుకుందాం అనమాట ఫస్ట్ యాడ్లో మెష్లోకి వెళ్తే మనకి క్యూబ్ అనేది తీసుకోవాలి క్యూబ్ తీసుకుని దాన్ని స్కేల్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ ఎస్ క్లిక్ చేసి జెడ్ క్లిక్ చేస్తే మనకి స్కేల్ అనేది అయితే అయ్యిద్ది అనమాట స్కేల్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ స్కేల్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ చేసుకున్న తర్వాత స్కేల్ కొంచెం లైట్గా వై డైరెక్షన్లో కూడా మనం కొంచెం లైట్గా స్కేలింగ్ అయితే చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత మీకు లూప్ కట్స్ గురించి అయితే మొన్న ప్రైవేస్ మనం చెప్పుకున్నాం అలాగే కనుక కావాలంటే కంట్రోల్ ప్లస్ ఆర్ క్లిక్ చేస్తే లూప్ కట్స్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్న దాని ప్రకారం కూడా మనం లూప్ కట్స్ అయితే చెప్పుకున్నాం అనమాట ఇవైతే ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళవు అనమాట మనం కంట్రోల్ ప్లస్ ఆర్ పెట్టుకుంటే మూవ్ అయితే చేసుకోగలం అనమాట వాటిని నెక్స్ట్ అడ్డంగా ఒక రెండు లూప్ కట్స్ నిలువుగా రెండు లూప్ కట్స్ అయితే మనం వేసుకోవాలన్నమాట ఇవైతే ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడికి జరుగుతాయి అనమాట అవైతే జరగవు నిలువుగా ఒకటి అయితే వేసుకున్నాం నిలువుగా ఇంకోటి సేమ్ యాజ్ తీజ్గా ఒకే విధంగా ఉండేలాగా అయితే మనం చూసుకోవాలన్నమాట ఓన్లీ ఫేస్ ఫేస్ క్లిక్ చేసి మనం చెప్పుకున్నాం కదా దాంతో లేకపోతే ఈ క్లిక్ చేసిన మీకు అనేది అయితే వస్తుంది అనమాట ఈ క్లిక్ చేసి జడ్ క్లిక్ చేస్తే మీకు వస్తుంది అనమాట ఎక్స్ట్రూడ్ అయితే అయింది ఆ ఫేస్ ఎక్స్ట్రూడ్ అవుతుంది అలాగే ఫ్రంట్ కూడా అలా పెట్టి అలా ఒక లుక్ కట్ అయితే వేసుకున్న తర్వాత బ్యాక్ సైడ్ అంటే కంట్రోల్ ప్లస్ సౌండ్ బట్టు ఉంటే బ్యాక్ వెళ్ళిద్ది ఈతో ఎక్స్ట్రూడ్ అయితే చేసుకోవాలన్నమాట ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకుని ఇదంతా మనం చేసేది ఎడిటింగ్ మోడ్లోనే అనమాట ఆబ్జెక్ట్ మోడ్లోకి వస్తే మనకైతే ఎలా ఉంటుంది మీకు అన్నీ యాసిటీస్ అన్నీ ఇలాగే చేయాలి టేబుల్ కూడా యాసిటీస్ ఇలాగే చేయాలన్నమాట ఒక టేబుల్ షేప్ అంటే క్యూబ్ టే తీసుకుని ఇలా చేయాలన్నమాట నేను దీన్ని అయితే ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెడతాను ఎందుకంటే వీడియో అనేది బాగా లెంత్ అయితే అవుతుంది కాబట్టి మీకు మాడిఫైర్ మాడిఫైర్స్ గురించి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను అనమాట 
మీకు ఫోర్ పాయింట్ టూలో అయితే మోడిఫైర్ అయితే ఇలా అన్నీ చూపించు మీరు సెర్చ్ అయితే చేసుకోవాలి మీకు ఇలా సెర్చ్ కాకుండా మీకు మోడిఫైర్స్ ఓకే అయిపోయి కనపడాలంటే మీరు బ్లెండర్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ అయితే ఎక్కించుకోవాలి మనం బ్లెండర్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్లో అయితే వెళ్దాం అది అందులో కూడా మనం పార్ట్ వన్ అనేది మనం ఇంపుట్ చేసుకున్నాం అనమాట సేమ్ యాజ్ టీజ్ అనేది ఇంపుట్ చేసుకున్నాం ఇందులో మనకి మోడిఫైర్స్ అనేవి వర్షన్ అన్నీ కనపడతాయి అనమాట ఇందులో మనం మెయిన్గా చెప్పుకోవాల్సింది జనరేట్ అయితే చెప్పుకుందాం మనం మీగా తర్వాత ఇంకో ఎపిసోడ్లో డీ ఫామ్ తర్వాత ఫిజిక్స్ గురించి చెప్పుకుందాం ఫస్ట్ మనం జనరల్ గురించి అయితే మోడిఫైర్స్ గురించి అయితే చెప్పుకుందాం ఫస్ట్ జనరల్ మోడిఫైడ్లో అరవల్ మోడిఫైడ్ అని మనకు ఒక మోడిఫైడ్ అయితే ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే మిమ్మల్ని మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మనకి మోడిఫైర్స్లో ఇక్కడ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ మోడిఫై నుంచి ఇక్కడ సాఫ్ట్ బాడీ మోడిఫైర్ వరకు ఒకటి ఇంపార్టెంట్గా మనకు ఉపయోగపడతాయి అనమాట మోడిఫైర్స్ ఇది ఒకటి ఒక్కలాగా అయితే మనకి ఉపయోగపడతాయి ఇందులో మనం ఫస్ట్గా చెప్పాల్సింది ఎరవెల్ మోడిఫైడ్ అయితే మనం చెప్పుకున్నాం అనమాట ఈ ఎరవెల్ మోడిఫైడ్ ఏంటంటే మనం ఒక గూగుల్ తీసుకుని దాన్ని డూప్లికేట్ అంటే షిఫ్ట్ ప్లస్ డీ పట్టుకుని డూప్లికేట్ చేసి అలా వర్షని మనకి ఒక లైన్లో రావాలనుకున్నప్పుడు మనం డూప్లికేట్ చేసుకోవటం కన్నా ఈ ఎరవెల్ మోడిఫైడ్ని యూజ్ చేసుకోవటం మనకి బాగా యూజ్ అయింది అనమాట ఈ మోడిఫైడ్ అయితే మనకి వీటిని షిఫ్ట్ షిఫ్ట్ ప్లస్ టీ డూప్లికేట్ అనుకున్నా మనకి అరవెల్ మోడిఫైడ్ అయితే మనకి యాజ్ టీజ్గా మనకి మనకైతే డూప్లికేట్ కాకుండా ఒక లైన్ విధంగా లైన్ లాగా మనకి మోడిఫైడ్ అనేది తీసుకెళ్తుంది అనమాట ఒక క్యూబ్ని క్యూబ్నే కాదు ఎటువంటి ఆబ్జెక్ట్ అయినా సరే మనం ఇలా డూప్లికేట్ అంటే మనకి ఇక్కడ కౌంట్ అని కనపడుతుంది రైట్ సైడ్లో కౌంట్లో మనకి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని డూప్లికేట్లు అయితే వస్తాయి అనమాట మీకు కౌంట్లో ఒక టెన్ కావాలంటే టెన్ మీకు ఇక్కడ కింద ఫ్యాక్టర్లో ఎక్స్ వై జెడ్ అని ఉన్నాయి ఇది లెంత్ అనమాట వాటి యొక్క లెంత్ ఇక్కడ మీరు లెంత్ అనేది వన్ పెట్టుకుంటే ఒక క్యూబ్ని మనం స్కేల్ చేసినట్టయితే ఉంటుంది ఎక్స్ డైరెక్షన్లో మీరు వై డైరెక్షన్లో ఒక వన్ క్లిక్ చేస్తే వీడియోలో చూస్తున్న విధంగా ఇది ఒక సైట్కి అయితే వెళ్తాయి అనమాట అదే మీరు జెడ్లో ఒక వన్ క్లిక్ చేసి చేస్తే కనుక మీకు టాప్ అంటే జెడ్ డైరెక్షన్లో మనకి పైకి అయితే వెళ్తాయి అనమాట అలాగే మనం నెక్స్ట్ మాట్లాడు ఒకసారి బేబిల్ మాట్లాడు ఈ బేబిల్ మాట్లాడు అనేది ఎడ్జెస్ని ఎడ్జెస్ని బేబిల్ చేస్తుంది అలాగే వర్టెక్స్ కూడా మనకి బేబిల్ అయితే చేస్తుంది అనమాట ఈ బేబిల్ మాడిఫైడ్ అనేది వర్టెక్స్ని ఎడ్జెస్ని రెండేటి మనకి బేబిల్ చేస్తుంది అంటే స్మూత్నెస్ అంటే ఒక స్మూత్నెస్ అయితే తెస్తుంది అనమాట ఎడ్జెస్ని ఒక విధంగా వర్టెక్స్ అని చూసిన వర్టెక్స్ అనేది ఓన్లీ ఎడ్జ్ వర్టెక్స్కి మాత్రమే వర్టెక్స్ ఎడ్జెస్ అనేవి మనం ప్రివీ క్లాస్లో అయితే తెలుసుకున్నాము క్యూబికే కాదు సిలిండర్ పైన సరే ఇది అయితే వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఏం మోడిఫైడ్ అనేది నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే మోడిఫైర్స్లో బోలియన్ మోడిఫైడ్ అనమాట ఇదేంటంటే వేరే ఆబ్జెక్ట్కి దీనికి ఏమన్నా రిలేటెడ్గా ఏమన్నా ఉంటే కనుక తీసుకుని తీసుకుంటుంది అనమాట దీనికి యూనియన్ ఇంటర్సెక్షన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి మనకి యూనియన్ కాబట్టి యూనియన్ ఇంటర్సెక్షన్స్ అయితే ఇంటర్సెక్షన్స్ అయితే మనం అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట దీంట్లో ఇక్కడ పక్కన ఇది మనకి కంప్యూటర్ సిమ్ లాన్ చేసి ఆఫ్ చేస్తే మోడిఫైర్స్ అనేవి మనకి వస్తాయి అనమాట చూసారు కదా ఎలా ఎలా అయితే అప్లై అవుతుందో చూసండి మనకి ఆ యూస్ షేర్ అనేది క్యూబ్లో అయితే ఉంది చూస్తున్నారు కదా 
ఆఫ్ చేస్తారైతే అలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మోడిఫైర్ అనేది బిల్డ్ మోడిఫైడ్ అనమాట ఇది ఏంటంటే మనకి టైం బేస్డ్ అనమాట వీడియోలో చూసిన విధంగా ఇలా అన్ని ఒక విధంగా మనకి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట ఎలాంటి తీయొచ్చు ఇలా కట్టాలంటే కట్టవచ్చు అనమాట అంటే ఇప్పుడు బిల్డర్స్ ఉంటారు కదా ఆ బిల్డింగ్ని మనం ఎలా అయితే ఇలా చూపిస్తామో దానికి మోడిఫైర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు స్టెప్ బై స్టెప్ గలాగా అందుకైతే ఈ మోడిఫైర్ అనేది వాడతారు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డిస్ డిస్మెంట్ మోడిఫైడ్ అనమాట ఇదేంటంటే వెరటెక్స్తో సంబంధం ఉంటుంది డిస్ డిస్ మోడిఫైడ్ వెరటెక్స్ ఆన్ చేసుకున్నాం చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ మనకి రేట్ అనే ఒకటి కనబడుతుంది దాన్ని అయినా మనం యూజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట దాని నెక్స్ట్ మోడిఫైర్ వచ్చేసరికి మనం చూసుకుంటే ఎడ్జ్ సిప్ట్ అనమాట ఎడ్జ్ స్లిప్ అనమాట ఇదేంటంటే ఎడ్జెస్ని స్లిప్ చేస్తే ఇది కాబట్టి చూపించట్లేదు అనమాట మనకి క్యూబ్ కూడా వర్క్ అవ్వట్లేదు ప్రాపర్గా నెక్స్ట్ మోడల్ జియోమీటర్ నోట్స్ ఈ జియోమీటర్ నోట్స్ అనేవి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ జియోమీటర్ నోట్స్ అని కనబడుతుంది కదా షార్ట్ కోట్ వేసేసి షిఫ్ట్ ప్లస్ త్రీ అనమాట ఎఫ్ త్రీ అనమాట ఈ షిఫ్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ త్రీ అని ఒకగానే ఎలా కనబడుద్ది యూజ్ నోట్స్ ఇవన్నీ ఎలా అయితే కనబడుతాయి మనకి అక్కడ కాదు మనకి ఇక్కడ కావాలన్నా మనం జియోమీటర్ నోట్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం వివిధ రకాలమైన ఎలిమెంట్స్ అలాగే త్రీ డీ ఆబ్జెక్ట్స్ రకరకాలమైన అయితే మనం అయితే క్రియేట్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఈ జియోమీటర్ ద్వారా అయితే మనం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి నెక్స్ట్ మోడిఫైర్ వచ్చేసరికి మనం చూసుకుంటే మాస్క్ మోడిఫైర్ అనమాట ఇది అనేది ఒక ఆర్మేచర్కి సంబంధించిన మన మోడిఫైర్ అనమాట మనం ఏదన్నా ఒక ఆర్మేచర్ అంటే ఒక హ్యూమన్ తీసుకుని దానికి ఆర్మేచర్ అటాచ్ చేసి దాని నుంచి మనం దీన్ని యాడ్ చేసుకుంటే మాస్క్ మోడిఫైర్ దానికైతే అప్లై అయితే అనమాట నెక్స్ట్ మోడిఫైర్ వచ్చేసరికి మిర్రర్ మోడిఫైర్ ఈ మిర్రర్ మోడిఫైడ్ ఏంటంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మిర్రర్ చేస్తుంది అంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అపోజిట్ డైరెక్షన్ కానీ అంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్ జెడ్ కానీ వై డైర్ కానీ ఏ డైరెక్షన్ అయినా సరే మనకి మిర్రర్ అనేది సింపుల్గా చేస్తుంది అనమాట వీడియోలో చూసిన విధంగా మనకి మిర్రర్ అయితే మనకి చేస్తుంది అనమాట ఈ మిర్రర్ మోడిఫైడ్ అయితే మనకి యూజ్ అయితే బాగా అయింది అనమాట మనకి గ్రేడ్ అయితే ఆబ్జెక్ట్స్లో నెక్స్ట్ మోడిఫైర్ వచ్చేసరికి మనం చూసుకుంటే మిల్ టైర్స్ అని మోడిఫైర్ అని మనకు కనబడుతుంది ఇది సబ్ డివిజన్ అనమాట ఒక మోడిఫైర్కి అంటే ఏంటంటే ఒక మోడిఫైర్కి ఈ మిల్టీ మోడిఫైర్ అనేది ఏంటంటే మనకి స్మూత్నెస్ కానీ మిల్ మిల్టీ మోడిఫైర్ అని అయితే మనం అయితే యూజ్ అయితే చేసుకుంటాం దా నెక్స్ట్ మోడిఫైర్ వచ్చేసరికి మనం చూసుకుంటే రీమేష్ అనమాట ఈ రీమేష్ అనేది కూడా బేబిల్ మోడిఫైర్ లాగానే మనకి యూజ్ అయితే కొంచెం అటు ఇటుగా అయితే అయింది స్మూత్ షార్ప్ ఇవన్నీ మనకు కనబడితే ఇట్లా మనం కావాల్సింది మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట దాని నెక్స్ట్ మోడ్ వచ్చేసి క్యారమ్ మోడిఫైర్ ఇది దీనికి అయితే యూజ్ చేద్దాం కొంచెం బాగుంటుంది అనమాట వీడియోలో చూస్తున్న విధంగా మనకి యాంగిల్ అనేది మనకి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది బెటర్ క్యారో అంటే ఏంటంటే మనకి మనం పెట్టుకున్న డైరెక్షన్ బట్టి అది లెంత్ అనేది మనకి పెరుగుద్ది అనమాట ఈ విధంగా వీడియోలో చూస్తున్న విధంగా మనకి లెంత్ అయితే మనకి పెరుగుద్ది అనమాట ఈ స్క్వేర్ మోడిఫైర్ అనేది మనకి దీన్ని కూడా మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం త్రీ డీ ఆబ్జెక్ట్స్లో మనం డైరెక్షన్స్ కూడా మనం అయితే చేంజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ వై జెడ్ దాని నెక్స్ట్ మోడిఫైర్ వచ్చేసరికి స్కిన్ మోడిఫైడ్ అనమాట స్కిన్ మోడిఫైడ్ అనేది ఈ విధంగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట వీడియోలో చూసిన విధంగా మనకి యూజ్ అయితే అయ్యిద్ది అనమాట ఇలా యూజ్ చేసిన తర్వాత ఎడిటింగ్ మోడ్లోకి వెళ్ళి దీన్ని ఫేసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మూవ్ చేసుకుంటే ఇదైతే ఈ విధంగా అయితే మనకి వస్తుంది వీడియోలో చూసిన విధంగా మనకి ఎలా అయితే వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ మోడిఫైర్ వచ్చేసరికి మనం చూసుకుంటే షోల్డ్ ఇఫ్ మోడిఫైడ్ అయితే మనం 
ఇది కూడా ఏంటంటే మనకి ఒక ఫర్ టెక్స్ గ్రూప్లో మనకి యూజ్ అయితే సబ్ డివిజన్ సర్ఫేస్ ఇదంటే మనకి అంటే గోడగా ఉన్నవన్నీ మనకి స్మూత్నెస్ అంటే ఒక స్మూత్ స్మూత్ షేప్ని అయితే తీసుకొస్తుంది అనమాట ట్రంగల్ ఏ మోడిఫైడ్ ఇది మనకి యూజ్ అవుద్ది బట్ దీని మీద అయితే మనకి ఎఫెక్ట్ అయితే చూపించట్లేదు మనం ఇది యూస్ అయ్యేది ట్యూన్ మీద అంటే ట్రయాంగిల్ అనేది మనకి యూజ్ అయ్యేది ట్రయాంగిల్ మీదే కాబట్టి మనం ట్రయాంగిల్ అయితే యూజ్ చేస్తాం ట్రయాంగిల్ మోడిఫైర్ అనమాట ఇదే చూసుకుంటే మనం ట్రయాంగిల్ మోడిఫైడ్ నెక్స్ట్ మోడిఫైర్ వచ్చేసరికి ట్రయాంగిల్ మోడిఫైడ్ అనమాట నెక్స్ట్ మోడిఫైర్ వచ్చేసరికి వాల్యూమ్ మెషిన్ ఇదేంటంటే వాల్యూమ్ మెషిన్ మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది దీనికి అని మనం అనుకుంటాం ఆకాశంలో స్కైస్ ఉంటాయి కదా మేఘాలు ఆ మేఘాలను మనం క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఈ మోడిఫైర్ అయితే యూజ్ అయితే చేస్తారు అనమాట దాని నెక్స్ట్ మోడిఫైర్ వచ్చేసరికి వెల్డ్ మోడిఫైడ్ అనమాట ఇది కూడా కొంచెం వైటెక్ సంబంధించింది వైట్ ఫ్రేమ్ మోడిఫైడ్ ఈ వాట్ వైట్ ఫ్రేమ్ మోడిఫైడ్ అనేది మనకి వీటిలో చూస్తున్న విధంగా మనకైతే ఎలా అయితే కనబడుతుంది మనం ఇక్కడ ఎంత కావాలంటే అంత థిక్నెస్ అయితే మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అదే అని డిక్రీ అయితే చేసుకోవచ్చు మీకు బ్లెండర్ క్లాసెస్ అనేది కొంచెం స్పీడ్గా అవుతున్నట్టుంటే ఇంత కామెంట్ సెక్షన్లో కనుక మెన్షన్ చేయండి స్పీడ్ వెళ్తుందని చెప్పి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను కొంచెం స్లోగా చెప్పడానికి వీలుంటారనమాట దిస్ ఈజ్ ద పార్ట్ టూ ఆఫ్ బ్లెండర్ టోరియల్ టెన్ డేస్ మోడలింగ్లో మనం పార్ట్ టూ అయితే నేర్చుకున్నాం మీకు డైలీ వీడియోస్ అనేది అప్లై అవుతాయి అనమాట అంటే డైలీ వీడియోస్ అనేవి మీకు వస్తాయి అనమాట నుంచి డైలీ వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ అయితే చేస్తాను అనమాట తప్పించరుగా బ్లెండర్ గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని ఆల్ అయితే పెట్టుకోండి నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్లో వస్తుంది అనమాట